7.29 de la mañana, ayer eh, Javier Milei se presentó en el Hotel Hilton de Puerto Madero en el Congreso de Desarrollo e Inversiones Inmobiliarias. Eh, el auditorio era de agentes inmobiliarios y una colega me decía que cuando arrancó estaba repleto el salón a medida que iba eh, transitando el discurso comenzó a irse gente, que por la mitad ya eh, habían varios que se habían ido y me comenta que eh, bajó con tres personas que se estaban eh, quejando y enojados de eh, el discurso, a las puteadas me dice acá eh, la colega que eh, voy a revelar la no voy a revelar la, la identidad eh, ah, vamos a hacer un, un repaso de los principales momentos del discurso del presidente, en este caso arrancamos por el momento en que dice que fue reivindicado esta semana, a ver estos días fui reivindicado Digo, porque una periodista militante dijo que el yo te creo, hermana, era una cuestión retórica y de acción política. Es decir, terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores, cargándole a los opositores delitos aberrantes que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos. Bueno, eh, ahí estaba hablando de Julia Mengolini, que en realidad, si vos vas al archivo, Julia siempre dice que el yo te creo, eh, hermana, es una cuestión para que se pueda acompañar, para que se pueda eh, decir el testimonio, claro. eh, para poder eh, ayudar o... Eh, Tratar de que la gente, eh, las mujeres puedan eh, expresar eh, las denuncias y que sean acompañadas, porque muchas veces que dice cuando una habla, después es más fácil sí. también que si se ven que hay acompañamiento, se animen a hacerlo. Exactamente. Pero más allá de eso, las pruebas después hay que llevar a la justicia. Pero claro, no es que vos vas a venir a decir, che, y yo te creo cualquier cosa. No es el yo te creo, no es que yo te creo cualquier cosa que vos digas. Yo te creo quiere decir, yo te escucho, yo estoy acá, yo te miro, te presto atención, hago lugar a lo que estás diciendo, que muchas veces eso no pasa, sobre todo en la justicia. Vas a hacer la denuncia y te dicen, bueno, no, bueno, eso es un raspón, no es un golpe, bueno, y pero es su marido, bueno, pero todo este tipo de cosas. Por eso el yo te creo, hermana, quiere decir eso. No quiere decir que nos creemos cualquier cosa. Después tenés que ir, iniciar el proceso de, de comprobación de lo que estás diciendo. Entiendo que sea difícil de entender, de comprender para, para ciertas personas, ¿no? Vamos a ver un momento que cuando vos repasabas los portales, el título era Mi ley dijo que caerle por todo el kirchnerismo sería injusto. Pero vamos a ver el fragmento para ver de qué se trata. Teníamos 25 mil millones de dólares de vencimientos de deuda externa, donde la gran mayoría de esos vencimientos eran con organismos multilaterales de crédito, y aquí también había un problema, porque Argentina sistemáticamente había violado lo que eran los acuerdos con el fondo, las metas con el Fondo Monetario Internacional. En eso sí, caerle todo al kirchnerismo sería injusto, porque si hay algo que caracterizó a la Argentina a lo largo de toda su historia, es no cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, a eso mismo había vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de 90 mil millones de dólares. Pero no solo eso, había otros problemas adicionales que básicamente tenían que ver con la quiebra del Banco Central. Bien, está hablando de la deuda y dice caerle solamente al kirchnerismo sería injusto porque siempre se fueron incumpliendo las metas que imponía el Fondo Monetario Internacional y ni que hablar, esto lo agrego yo, eh, la deuda más grande de la historia fue contraída por este país durante el gobierno de Mauricio Macri, 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que fue el préstamo más eh, importante y grande de la historia. Y presten atención a este de ahora, más que nada el tono, y eh, las puteadas del de presidente en esta parte del discurso. Entonces, es increíble, porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta, les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta. 
Bueno, no sé si quedó claro. Es raro de, sí. de la boca de un presidente, ¿no? Aplausos tímidos, sí. ¿no? La verdad que... Pocos, eh, en realidad, más que tímidos. Yo... Eh, es una de las cosas que a mí me, peor me ponen, te digo sinceramente. La falta de recursos que, para poder expresar una idea, una política sí. para llevar a cabo, que nos trate así, que a mí no me representa para nada. Te digo la verdad, me alejo un montón, me da vergüenza, me parece asqueroso, me parece, viste, no entiendo por qué votaron. Un tipo que hizo campaña con la motosierra y que habla como si estuviese en un bar con los amigos. La verdad que es una vergüenza. Luis Juez parece Borges al lado. Tal cual. Pero es que o sea, me parece que está, está pifiando Len que Nacha Guevara siempre dice algo a nivel de técnicas teatrales, que es fuerza no es esfuerzo. Él cree que poniéndole ese énfasis está definiendo con una garra este, ineluctable una situación. Está mostrando debilidad. Si él tuviese tanta fortaleza respecto de un concepto, encontraría otras palabras que seguramente las tiene. Ahí hay enojo, en esas frases hay enojo también. Bueno, pero cuando uno es presidente tiene que, a ver, ¿qué decir? Tramitar ciertas emociones muy primarias porque vos tenés que contener, no a los economistas que te están bardeando, le digo al presidente, sino un pueblo que está viendo para dónde va este país, que no ve ningún repunte, que solamente escucha retóricas de que estamos bien mientras que le va peor. Entonces me parece que debe ser un poco más responsable. Ahora, esto, este tipo de discursos, o sea, esta forma de hablar así, eh, totalmente irrespetuosa, agresiva. Esto también fue creciendo en otros lugares. Sí, pero estaba pensando, y no sé si alguien tan directamente mm. libre no, un presidente no. De, no, un presidente no. Presidente no, no, no estaba no, pensando no, en el modo no. de Trump, ¿no? Que dice uno, bueno, en el de Bolsonaro. No lo pero sé. no en este sentido. No, no, no con Acá en Argentina, la verdad que no, al contrario. Tuvimos... Son discursos para llegar, además, ojo. Si vos querés recolectar la indignación, la desolación, el agobio de quienes fueron frustrados por la promesa no cumplida al frente de todos, habilitado para la campaña, dale con todo. Siendo gobierno, te muestra débil. Pero la verdad que esto lo permitimos también dejando pasar estas barreras de parte de gente que está al frente de programas, que habla así, que, que dice cosas peores. Eh, me parece que esto es algo que viene desde arriba, pero que nosotros no tenemos que permitir. Porque la verdad que si permitimos que nos hable así, que nos Se represente de esa manera... No, pero claro... Esto es un, una vergüenza, la verdad que no está bueno aparte, que encuentre otras maneras, la de verdad hecho, que es... es eh, uno termina haciendo el foco en el tono y no en el contenido. Lo no, está claro. diciendo aparte. Claro. Eh, vamos a escuchar a Elisa Carrillo que habló con CNN, eh, habló de Santiago Caputo y explicó por qué para ella Santiago Caputo no tiene cargo en el Estado y no pone la firma. Muchos dirigentes políticos, creo con sensatez, dicen, bueno, se está diciendo que no hay dinero, pero aparecen 100 mil millones de pesos para es la, la mejor forma de, de robar sin que nadie te pueda decir nada que tienen los presidentes o sus contratados de servicio, porque acá hay una cosa que ustedes ya se dan cuenta. Hay alguien que no quiere firmar porque puede ir preso. Y el que no quiere firmar no es un funcionario. Para no firmar no tenés que ser funcionario. Hablar de Santiago Caputo. Claro, y Santiago tiene un contrato de servicio. Esto es una vergüenza. O fíjate que... Debería ser sí, ministro, secretario, pero, secretario. Claro, fíjate si el secretario manda en Estados Unidos es un contratado como asesor eh, del, del primer mandatario mundial. La verdad es que además eh, esto es para eludir la acción penal. Si vos querés eludir la acción penal, quiere decir que estás pensando en actuar incorrectamente. Bien, no lo nombraba primero, eh, después el colega eh, Ignacio Girón la, lo menciona con nombre y apellido Santiago Caputo eh, y pensaba cómo en, en su momento también Laura Alonso había dicho algo que eh, era... Deleguen la firma. Suena, suena hasta más leve, ¿no? Porque decía, delegue la firma, que no firme eh, el director o el, o el, o el que estaba un primero pichi, en, en rango, un pichi. que firme otro para no ser responsable, que después en todo caso la culpa la tenga eh, alguien de abajo. Vamos a hablar también de eh, el lenguaje grosero y eh, la cultura anal de Javier Milei. Recién me doy cuenta que hablaba de esto porque está totalmente linkeado con el Milei que escuchábamos anteriormente. Eh, hay, un, hay dos riesgos. Eh, a ver, como, como Milei solo sabe de economía, si ganara por mucho margen las elecciones del año que viene, seguramente reformaría la Constitución y sacaría todo el tema de derechos humanos. Eh, pero hay algo más, puede convertirse en autoritario dada su personalidad, sí, porque cuando ves sus lenguajes, cómo elimina economistas, cómo descalifica a todos, sí. Pero sobre todo me pregunta la violencia de la palabra, cómo se afecta la libertad de expresión, cómo las groserías forman parte del lenguaje presidencial, justamente porque tiene 
mucha ascendencia sobre los jóvenes. Este lenguaje tan brutal, chabacano, grosero, eh, y yo te diría de una cultura anal, es decir, de una cultura eh, muy primitiva, eh, está infectando a grandes masas de la población. Habilita discursos. Que se siente claro, y habilita la violencia discursiva que ya existe, pero que se siente habilitada desde el poder. Tal cual. Bien, es lo que escuchábamos anteriormente, ¿no? De Javier Milei. Creo que inclusive esta nota está grabada desde antes de este Javier Milei que sí. escuchábamos recién, pero ya hay una historia con el tema. De hecho, había una colega que había escrito también, eh, no me acuerdo. Eh, fijación que ¿quién tiene? fue con la fijación anal, que fue una nota que, eh, que repercutió bastante. Sí, de la semana pasada es esa nota. Eh, sí, se la tendrá pasa 15, hablando así. 20 días y que de hecho después eh, retomó el tema a Dani Saiega aquí en, en Maldita Suerte. Además de, digamos, de la fijación y, y de la mención permanente a, a la situación anal, también es una etapa psicoanalítica. Elisa Carrió va nutriendo su discurso sí. en los últimos tiempos más. Este, he escuchado una charla de ella de Ortega y Gasset donde también habla de eso, de las distintas instancias de evolución de la madurez humana. Y, y justamente la etapa anal es la más primitiva. Claro. Es la más primitiva. Y hablaba también de la libertad de expresión y del ataque a, a los periodistas, que eso está recontra naturalizado sí. todas las semanas. Sí. Eh, y, y encima está... Eh, a mí me jode cuando vez... lo celebran otros periodistas. Como, bueno, sí, es, es la lógica. No, pero no, está, no es la está lógica. cada vez más eh, intensificada la, la reacción del presidente contra los periodistas y eso termina como justificándose. Y yo creo que eh, los que tienen más espalda, por ahí se la bancan un poco, pero me parece que puede llegar a condicionar un montón de opiniones y amedrentar a un montón de personas. De hecho, creo que lo logró con los gobernadores en su momento, que habían arrancado como mucho más combativos o eh, cuestionando un montón de, de situaciones de, de, del gobierno nacional. Y me parece que esto eh, amedrenta bastante. Eh, y por otro lado, ayer eh, alguien me contaba que Mauricio Macri le mandó un, un WhatsApp con una captura de un ataque a periodistas de Miley. Eh, el mensaje se lo mandó Santiago Caputo, me decían ayer, y que eh, estaba preocupado por eso eh, el expresidente Mauricio Macri, que en su discurso bueno, lo había mencionado. Estamos, a, digo, con todo respeto por, por las formas que claramente son mm. distintas, Mauricio Macri, que en su gobierno cerraban de a decenas los medios sí. de comunicación este, eh, a, a golpe de ley de quiebras. Mm. Este, digo, qué sé yo. Sí, y de hecho, eh, dueños de medios eh, Terminaron en, presos. En, en Cana. Vamos a um, pasar al tema del valor del boleto de colectivo. Y eh, me pareció muy interesante este análisis que hacía el colega Sebastián Lacunza en la red social X. Está ocurriendo esto, cuenta Sebastián. Como aumentó mucho el boleto y empeoró el servicio de transporte, con el doble o triple de tiempo de esa espera, los trabajadores peor pagos dejan de laburar porque les resulta antieconómico. Un rebusque todavía más precarizado cerca de su barrio les resulta más conveniente. O sea, eh, por ahí hay trabajadores que están agarrando tipo tres o cuatro laburos cerca de su casa sí. para no tener que viajar con lo mismo que eh, por ahí eh, 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 por no ahí está. te pagan mejor en uno que tenés que viajar un montón, Pero tenés agarras que dos mucho o más. tres cerca de tu barrio y dejas de, de viajar porque es insostenible el viaje. Sí, y ojo, porque estás siendo generoso con lo que decís, agarras tres o cuatro laburos, ojalá. También si esto se empieza también. a agotar. Claro, también este si recurso conseguís. empieza a agotarse, porque no es que hay laburo sí, por todos lados. ¿eh? Es cierto. Y mucha gente tiene que viajar sí o sí, sí para ir a conseguir el Exacto. laburo, porque en el círculo no o en la zona donde vive no, 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 hay. no hay. Vamos a escuchar al gobernador eh, Quintela que habló de eh, Javier Milei. Recuerden que Javier Milei había dicho que se cortaba el brazo si eh, subía impuestos o agregaba impuestos y en relación a esto habló el gobernador de La Rioja. Puede, puede cambiar porque usted había dicho que eh, no iba a asumir como gobernador si Milei era elegido. Bueno, después cambió de opinión. Sí, de la misma manera que él dijo que se iba a cortar los brazos si aumentaba o si creaba nuevos impuestos. Cuando él se corte los dos brazos y yo renuncio. Está muy bien. Está muy bien. Bien, eh, para cerrar vamos a escuchar a Nicolás Mazot que dice no hay plata para los jubilados pero sí para los espías. Al estar reclamando sesiones ordinarias dijimos, ¿por qué no unificamos lo, lo, los temas? Hacemos una sola sesión, todo lo que está en condiciones de ser tratado que se trate. Pero no, es decir, los que obstruyeron que eso ocurra no somos nosotros. Yo quiero aclararles una cosa que quede bien clarito y fuerte. Yo voy a votar a favor de la esencialidad educativa, 
cosa que hemos impulsado en el pasado también, voy a votar a favor del financiamiento universitario. La gran pregunta acá es, ¿los representantes del cambio van a votar a favor o en contra de un DNU que a 45 días de un presupuesto por presentarse, cuando no hubo plata para los jubilados, no hubo plata para los docentes, no hubo plata para los 250.000 despedidos por la caída de la obra pública, no hubo plata para las cajas jubilatorias de las provincias, no hubo plata casi para nada más que para aviones de guerra y para espías. ¿Eso es el cambio? No es al que yo pertenecí, no es el que yo milité. Entonces, ¿quieren seriedad? ¿Quieren trabajo? ¿Quieren tratamiento? Nos quedemos hasta las 4 de la mañana del viernes. ¿Quieren cambiar la moción? Se la cambiamos. No hagamos cuarto intermedio. Incorporemos el tema, incorporemos el tratamiento del DNU 656 a esta reunión. Si ustedes quieren ser el cambio, la seriedad y el trabajo, demuéstrenlo con hechos. Dejen de disuadir, dejen de solaparse en el reglamento y dejen de deshonrar lo que representamos en el pasado. Contundente Nicolás Mazot del bloque de Encuentro Federal, que hasta antes de que se vaya la coalición cívica, que aún sigue con sintonías con ese interbloque, se llamaba eh, Hacemos Coalición Federal, ahora es Encuentro Federal, el que preside Miguel Ángel Pichetto, muy enojado Nicolás Mazot porque no se trataba el DNU con los fondos reservados que no se tienen que rendir. Eh, después hubo un lío bárbaro ayer con que si se había ya usado esa guita, si no se había usado, y la sesión de eh, el jueves, que iba a ser ayer, se pasó para la semana que viene. Eh, porque había un riesgo de que se caigan esos fondos eh, reservados para la, la CIDE. Lo que dice Mazotes es no hay plata para los jubilados, pero sí hay plata para espías y para aviones de guerra. Estas han sido las voces principales en Mil Cosas a la Vez. Estamos hasta las 9 de la mañana. Quédate. De 9 a 12. Maldita suerte.